ഹായ് മിസ്റ്റെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്നിവിടെ ഈ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ അതിൻ്റെ ഉപയോഗ രീതിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ കാണാം ഈ ഒരു മോഡലാണ് നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് സാംസങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട് ലോഡ് മോഡലുകളും പുതിയതായിട്ട് വരുന്നതിലെല്ലാം തന്നെ ഏകദേശം ഫങ്ഷൻസൊക്കെ സെയിമാണ് ചില പ്രോഗ്രാംസ് കൂടുതലോ കുറവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പേര് വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നത് വെച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയെല്ലാം കോമൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മെഷീനകത്തോട്ട് തുണി ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യമേ ഡോറ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സൈഡിലായിട്ട് ലോക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ആ ലോക്കിനകത്തോട്ട് കൈയിട്ട് ലോക്ക് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് വലിച്ചാൽ മതി വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോർ ഓപ്പൺ ആയി വരും ഡോർ ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അലക്കാനുള്ള തുണി മെഷീനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തുണി ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി ഒരുമിച്ച് ഇടരുത് ഓരോ തുണി ഓരോ തുണിയായിട്ട് കുടഞ്ഞ് കുടഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ തുണി ഇടുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പോക്കറ്റിലൊക്കെ കോയിൻസ് അതുപോലെ സേഫ്റ്റി പിന്നെ കണ്ട് അതൊക്കെ മാറ്റിയ ശേഷമേ തുണി ഇടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ തുണി ഇട്ടു അതിന് ശേഷം ഡോറ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അലക്കാനുള്ള ഡിറ്റർജൻറ്റ് അതുപോലെ സോഫ്റ്റ്നറൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യമേ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഇടുന്ന ആ വലിയ വെള്ള വെള്ള കളറിൽ കാണുന്ന വലിയ ട്രേ കാത്തോട്ടാണ് അലക്കാനാവശ്യമായ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഇടുന്നത് പിന്നെ തുണിയിൽ മുക്കാനുള്ള സോഫ്റ്റ്നർ എന്തെങ്കിലും ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നീല ചെറിയ കളത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ നീല വലിയ പുറകിൽ കാണുന്ന നീല വലിയ ട്രേ അത് പ്രീ വാഷ് എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാം ആ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട മാത്രമേ ആ കളത്തിലോട്ട് നമ്മൾ സോപ്പ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ സോപ്പ് പൗഡർ ഇട്ടു സോഫ്റ്റ്നർ ഒഴിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്നർ ഒഴിച്ചു അതിനുശേഷം ട്രേ ക്ലോസ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് മെഷീനിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം ഒരു പവർ ബട്ടൺ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ പിന്നെ ഒരു വലിയ നോബ് പിന്നെ അഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കീസ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ നോബ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം കുറേ പ്രോഗ്രാംസ് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു മോഡലിൽ ഇത്രയും പ്രോഗ്രാംസാണ് ഉള്ളത് ഈ പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ നെയിമ് മറ്റ് ചില മോഡലിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ചില പ്രോഗ്രാംസ് ഇല്ലാതെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കൊരു കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ പ്രോഗ്രാമും എന്താണോ അതിനകത്ത് മാക്സിമം എത്ര ലോഡ് ഇടാമെന്നൊക്കെ നോക്കാം ആദ്യമേ വരുന്നത് കോട്ടൺ ആണ് കോട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മിക്സഡ് ആയിട്ട് ഏത് തുണിയും അതിനകത്ത് ഇടാൻ പറ്റും അത് ഒരു ഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫംഗ്ഷനാണ് മിഷൻ്റെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എത്ര തൂക്കമാണോ തുണി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത്രയും തന്നെ അതായത് മാക്സിമം ലോഡ് ഇടാൻ പറ്റും ഈ കോട്ടനകത്ത് അതിന് തൊട്ടടുത്തത് സിന്തറ്റിക് ഇത് സിന്തറ്റിക് ടൈപ്പ് തുണികൾ മാത്രമായിട്ട് അലക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് സിന്തറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോളിസ്റ്റർ പോളിമെയ്ഡ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ടൈപ്പ് തുണികൾ അത് മാക്സിമം മൂന്ന് കിലോ വരെ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ കോട്ടനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഇടായിരുന്നു ഇതൊരു മൂന്ന് കിലോ വരെയൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ തൊട്ടടുത്തത് വൂൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് വൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് കമ്പിളി കമ്പിളി വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ മെഷീനകത്ത് തൊട്ടിട്ട് അലക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വൂൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് മാക്സിമം രണ്ട് കിലോ വരെയൊക്കെയാണ് ഇടാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്നര കിലോ അല്ലെ രണ്ട് കിലോയെ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം തൊട്ടടുത്തതാണ് റിൻസ് പ്ലസ് സ്പിന്ന് മുമ്പ് പറഞ്ഞതൊക്കെ വാഷ് റിൻസ് സ്പിന്ന് മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായത് അത് അലക്കി ഉരിപ്പിഴിഞ്ഞ് ഉണക്കി കിട്ടുമായിരുന്നു നമ്മൾ ഇനി റിൻസ് പ്ലസ് സ്പിൻ അതായത് അലക്കേണ്ടതില്ല വെളിയിൽ അലക്കിയ തുണി ഊരിപ്പിഴിഞ്ഞ് ഉണക്കിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിൻസ് പ്ലസ് സ്പിൻ കൊടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി തൊട്ടടുത്തതാണ് സ്പിൻ സ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെളിയിൽ അലക്കി ഉരിപ്പിഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണക്കിയെടുത്താൽ മതി എങ്കിൽ നനഞ്ഞ തുണി മെഷീനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടിട്ട് ഈ സ്പിൻ കൊടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഉണക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഓപ്ഷനാണ് സ്പിൻ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്നതാണ് എക്കോ ഡ്രം ക്ലീൻ
ജീൻസ് ഒക്കെ പോലത്തെ അതിന് ജീൻസ് ഒക്കെ പോലത്തെ തുണികൾ അലക്കാനുള്ളതാണ് അത് റിൻ സൈക്കിളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് വരും ശരിക്കും ഡിറ്റർജൻ്റ് ഒക്കെ പോകണമെങ്കിൽ ജീൻസിനൊക്കെ റിൻസൊക്കെ കൂടുതൽ വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ ഡെനിമിൽ കൊടുത്തിട്ട് വാഷ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്തത് ഡെലിക്കേറ്റ് ഡെലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തുണികൾ ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യേണ്ട ടൈപ്പ് തുണികളൊക്കെ അതായത് സിൽക്ക് ചില സാരി പെട്ടെന്ന് പിന്നി പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉള്ള തുണികളൊക്കെ അത് ഡെലിക്കേറ്റിൽ കൊടുക്കണം ഡെലിക്കേറ്റിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ഒന്നര കിലോ വരെ ലോഡ് ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി തൊട്ടടുത്തത് ഡെയിലി വാഷ് ഡെയിലി വാഷും നമ്മൾ കോട്ടൺ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മിക്സഡ് ലോഡാണ് ഇടുന്നത് പക്ഷേ കോട്ടിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ആ എത്രയാണ് മിഷ്യനിൽ ലോഡ് ഇടായിരുന്നു ഇത് ഒരു മാക്സിമം രണ്ട് കിലോ അല്ലെ മൂന്ന് കിലോ മൂന്ന് കിലോ വരെയൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മിക്സഡ് ലോഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡെയിലി വാഷിൽ കൊടുത്താൽ നമ്മൾ അന്നന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന തുണികൾ അന്നന്ന് അലക്കാനുള്ള തുണികൾ അലക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ ഡെയിലി വാഷ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ വരുന്നതാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ക്യൂക്ക് വാഷ് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്യൂക്ക് വാഷ് ക്യൂക്ക് വാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അലക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അത് വെറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അലക്കി ഊരി പിഴിഞ്ഞ് ഉണക്കി കിട്ടും പക്ഷെ അതിലും നമുക്ക് മാക്സിമം രണ്ട് കിലോ വരെയൊക്കെ തുണി ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ കുറച്ച് അഴുക്കുള്ള കുറച്ച് തുണി പെട്ടെന്ന് അലക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്യൂക്ക് വാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ നമ്മൾ ചെറിയ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് വേർപ്പൊക്കെയുള്ള തുണികളെങ്കിൽ നമ്മൾ അധികം സമയം കളയാണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ക്യൂക്ക് വാഷ് കൊടുത്തിട്ട് അലക്കാം അടുത്തതാണ് സൂപ്പർ എക്കോ വാഷ് സൂപ്പർ എക്കോ വാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പവർ സേവിംഗ് ആണ് അത് ടെമ്പറേച്ചർ വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കുറച്ചേ എടുക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ ഈ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടൊക്കെ അലക്കുമ്പോൾ സമയം കൂടുതൽ വരുമെങ്കിലും പവർ കുറച്ചേ എടുക്കത്തുള്ളൂ അതുപോലെ ഈ എക്കോ ഫോം ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളവും കുറച്ച് എടുക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ വീണ്ടും അത് കോട്ടണിനകത്തോട്ട് വന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കോട്ടണിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇവിടെ ഏത് പ്രോഗ്രാമാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നോർമലി ഇപ്പുറത്ത് കുറച്ച് കേസുണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വന്നോളും അതിൽ നമുക്ക് മാനുവലി ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ സ്പിന്ന് എന്നൊക്കെ കാണാം അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അത് ഓരോ പ്രോഗ്രാമിലും ഓരോ ടെമ്പറേച്ചർ ഓട്ടോമാറ്റിക് വരുന്നുണ്ട് അവയാണ് നമുക്ക് മാനുവലി ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നും അത് ഓരോന്നും എന്താണെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമേ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ കോട്ടൺ ഓപ്ഷനാണ് അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് കോട്ടണിൽ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് വരുന്നത് അതായത് അലക്കാനുള്ള വെള്ളം ചൂടാക്കുന്നത് അപ്പം വെള്ളത്തിൻ്റെ ചൂട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് എന്നുള്ളത് നേരെ അറുപതിലോട്ട് വരും അപ്പോൾ അറുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറുപത് ഡിഗ്രി വരെ ചൂടാക്കിയിട്ട് അലക്കും അതായത് കുറച്ചുകൂടി ചൂട് വേണമെന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്തത് തൊണ്ണൂറിലേക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത്രയും ചൂട് താങ്ങുന്ന തുണികളായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇടുന്നത് ഇനി വീണ്ടും ഞെക്കിയാൽ ഞാൻ മുഴുവൻ ഓഫായി അതായത് നമുക്ക് ടാപ്പ് ഒന്ന് വരുന്ന അതേ വെള്ളം മതി ഒട്ടും ചൂടാക്കേണ്ട എങ്കിൽ അപ്പം കറണ്ട് ഒട്ടും എടുക്കത്തില്ല അതിന് ചെറിയ ചൂട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് ഡിഗ്രി നോർമലി വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്ത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ചൂട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണത് ഇനി അടുത്തത് ഉണക്കുന്നതിൻ്റെ പവർ ഇപ്പോൾ കോട്ടണിൽ നമുക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മാക്സിമം ഉണക്കുന്ന ഓപ്ഷനാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും ഉണക്കണ്ട സ്പിൻ വേണ്ട എങ്കിൽ അത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്പിൻ ഓപ്ഷൻ മുഴുവനായിട്ടങ്ങ് ഓഫാവും അതായത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിടക്കുന്ന ലൈറ്റ് കാണാം നമ്മളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മുഴുവൻ ലൈറ്റ് ഓഫായി അതായത് മേളിൽ നോക്കിയാൽ സ്പിൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓഫായി തുണി ഒട്ടും ഉണക്കണ്ട എങ്കിൽ അലക്കി ഊരി പിഴിഞ്ഞിട്ട് മെഷീൻ അങ്ങ് ഓഫാവും അതല്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നിന്നാൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴത്തെ ആ സ്പിൻ ഇത് ഓപ്ഷൻ സ്പിന്നിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ഇനി കുറച്ച് ഉണങ്ങണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നാനൂറ് കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടി വേണമെങ്കിൽ എണ്ണൂറ് ആർ പി എം കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മാക
ആ പുറകിലെ നീല ട്രേ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിലും ഈ പ്രീ വാഷ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അതിലും കൂടെ സോപ്പ് പൗഡർ ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് കളത്തിൽ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് സോപ്പ് പൗഡർ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നീരിൽ നിന്ന് സോപ്പ് പൗഡർ എടുത്ത് ഒന്ന് കഴുകും എന്നിട്ട് അത് കളഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം നിന്ന് സോപ്പ് പൗഡർ എടുത്ത് വീണ്ടും കഴുകും രണ്ട് പ്രാവശ്യം സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കഴുകണമെങ്കിൽ ഈ പ്രീ വാഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ വീണ്ടും പ്രസീദ് അപ്പോൾ റിൻസ് പ്ലസ് വന്നു സാധാരണ സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കഴുകി കഴിഞ്ഞ ശേഷം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ കഴുകുന്നുണ്ട് ഈ റിൻസ് പ്ലസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരും നമ്മൾ വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ താഴത്തെ ഇൻറ്റൻസീവും പ്രീ വാഷ് ഒരുമിച്ച് വന്നു അതായത് ശക്തിയായിട്ട് അലക്കുകയും ചെയ്യണം രണ്ട് പ്രാവശ്യം സോപ്പ് വെള്ളത്തിലും കഴുകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇൻറ്റൻസീവും പ്രീ വാഷും ഒരുമിച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതല്ല നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രീ വാഷും എക്സ്ട്രാ റിൻസും അതായത് ഈ പ്രീ വാഷ് ഫംഗ്ഷനും എക്സ്ട്രാ റിൻസ് ഫംഗ്ഷനും ഒരുമിച്ച് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും താഴത്തെ ഇൻറ്റൻസീവും എക്സ്ട്രാ റിൻസും ഒരുമിച്ച് വരും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇൻറ്റൻസീവ് എക്സ്ട്രാ റിൻസും വന്നു വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്താൽ മൂന്നും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരും അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ ഏത് ലൈറ്റാണോ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഓപ്ഷനാണ് വർക്ക് ആവുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക താഴത്തത് ഇൻറ്റൻസീവ് രണ്ടാമത്തെ പ്രീ വാഷ് മൂന്നാമത്തത് റിൻസ് പ്ലസ് വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്താൽ അത് പഴയതുപോലെ മൂന്നും ഓഫ് ആവും അപ്പോൾ ഇത് ഏതാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് ഒന്നും ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കീ തൊടാനേ പോകണ്ട ഈ മൂന്ന് ലൈറ്റ് ഓഫായി നിൽക്കുമായിരിക്കും നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അപ്പം ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻസ് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതാണ് ഡിലേ എൻ്റെ ആക്ച്വലി ഇത് ഡിലേ എൻ്റെ നല്ല ഡിലേ സ്റ്റാർട്ട് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മെഷീൻ ഓൺ ആവേണ്ട നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഓൺ ആക്കിയാൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെളിയിലോട്ട് പോവാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ പത്ത് മണിക്ക് വെളിയിൽ പോകാം ടാപ്പിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് മണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ മെഷീൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓൺ ആവും അത് നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ അങ്ങനെ എത്ര സമയം വേണേലും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം പത്ത് മണിക്കൂർ വരെയൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മെഷീൻ ഓൺ ആവുന്നത് ഇതാണ് ഡിലേ എൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇനി ഡിലേ എൻ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ബബിൾ സോക്ക് നമ്മൾ ഈ മോഡലിൽ ബബിൾ സോക്ക് എന്ന് പറയും അതായത് ഇത് എക്കോ ബബിൾ ടെക്നോളജിയുള്ള മെഷീനാണ് ബബിൾ സോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് സാധാരണ മറ്റ് മെഷീനിലൊക്കെയാണ് സോക്ക് എന്ന് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ സോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് അലക്കാറുണ്ടായിട്ട് അതായത് മെഷീൻ സോപ്പ് പൊടിയും വെള്ളം കൂടെ എടുത്തിട്ട് തുണി കുതിർത്ത് വെച്ച് അലക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് സോക്ക് അത് ബബിൾ സോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോപ്പ് വെള്ളത്തിലല്ല സോപ്പ് പതയിലാണ് കുതിർത്തി വെക്കുന്നത് ഇതിലൊരു ബബിൾ മോട്ടറുണ്ട് ഇച്ചിരി വെള്ളവും സോപ്പ് പൗഡറും കൂടെ എടുത്തിട്ട് ആ മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സോപ്പ് പൊടിയിനെ സോപ്പ് പതയാക്കും എന്നിട്ട് കുതിർത്ത് വെക്കും അതാണ് ബബിൾ സോക്ക് അതല്ല സോക്ക് ആണെങ്കിൽ നോർമലി സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഈ സോക്ക് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുണി കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് അലക്കി ഊരിപ്പിഴിഞ്ഞ് ഉണക്കി തരും അതിന് നമ്മൾ ഈ സോക്ക് എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബബിൾ സോക്ക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ മതി അത് മോഡൽ അനുസരിച്ചിട്ട് ബബിൾ സോക്ക് എന്നോ സോക്ക് എന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പേര് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ഫംഗ്ഷൻസൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നുകൂടെ വർക്കിപ്പിച്ച് നോക്കാം ഈ കീസൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് എങ്ങനെ വർക്കിപ്പിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യമേ നമ്മൾ മിഷൻ പവർ ഓൺ ചെയ്യണം ഇത് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഓൺ ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിനിത് ഈ പവർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം പവർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മിഷൻ ഇതുപോലെ ഓണായി വരും ഓണായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട പ്രോഗ്രാം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം നമുക്കിവിടെ കോട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്യാം കോട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്തു കോട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ടെമ്പറേച്
അതുകൊണ്ട് കോട്ടനകത്ത് ഇതുപോലെ തുണിയുടെ വെയിറ്റ് അനുസരിച്ചാണ് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടൈം അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മിഷൻ വെള്ളം എടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനി മിഷൻ അലക്കി ഊരി പിഴിഞ്ഞ് ഉണക്കി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ മിഷൻ തന്നെ ഓഫ് ആയിക്കോളും അതായത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം സെലക്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ഫങ്ഷനൊക്കെ ചേഞ്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണേ ചെയ്തു അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ മിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ ഫങ്ഷനും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് മിഷൻ തന്നെ ഇതുപോലെ ഓഫ് ആയിക്കോളും അതായത് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഉടനെ പോയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അത് ഒരു കീയുടെ ഫോട്ടോ തന്നെ അവിടെ പിക്ചറിൻ്റെ അവിടെ റെഡ് ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞേക്കുന്ന കാണാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഡോറ് ലോക്ക് ആണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ആ കീയുടെ പിക്ചറിന് നേരെയുള്ള റെഡ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ആയ ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഡോറ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് അതായത് നമ്മൾ അതിന് മുമ്പ് പോയിട്ട് ആ ലോക്കിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചാലും ഡോറ് തുറന്ന് വരത്തില്ല കുറച്ച് സമയം അതായത് മിഷൻ ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ ഡോറിൻ്റെ ലോക്ക് ഓപ്പൺ ആകും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ ലോക്കിൽ പിടിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വലിച്ചാൽ ഡോറ് ഓപ്പൺ ആയി വരും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇതിന് സംബന്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വരിക അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് പിന്നെ മറക്കാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നന്ദി